गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 टॉपिक आपके गवर्नेंस और आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है पांच पटिशंस जो फाइल की थी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञान बापी मॉस कमेटी ने उनको खारिज कर दिया है और उसमें कहा है कि जो सूट फाइल किया गया था 1991 में वाराणसी मॉस के से रिलेटेड वो ऐसा नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कवर होगा ठीक है केस जो है अब वाराणसी सिविल जज कोर्ट के पास जाएगा और उसको विद इन सिक्स मंथ्स जो है वो हेयर करने को कहा गया है प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करने को कहा गया है रादर तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या पी वी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट उस टाइम पर जब राम टेंपल मूवमेंट चल रही थी नाइनटीन में तब ये एक्ट लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो नेचर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप है था फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन जब देश आज़ाद हुआ वो वैसे का वैसे ही रहेगा एक्सेप्ट अयोध्या का जो मंदिर है बाकी सब केसेस में 15 अगस्त 1947 में जो जैसा हमको देश मिला था वैसे का वैसे ही रहेगा उसमें कोई भी जो है प्लेस ऑफ वर्शिप को हम चेंज नहीं कर सकते तो जो ये एक्ट है ये ऑफ कोर्स काशी विश्वनाथ टेंपल ज्ञान व्यापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स के जो डिस्प्यूट है कृष्ण जन्मभूमि का डिस्प्यूट है उस पर भी लागू होता है तो एक्ट एक तरह से लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन था जिसमें कि हम पुराने मुद्दों को हम रोकना चाहते थे कि पुराने मुद्दे जो है लाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट बना अब इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इस जो अलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इसमें पटिशनर्स ने कहा कि 1991 में जो ओरिजिनल सूट फाइल किया गया था इस केस में जो आपका वाराणसी का जो ये केस है आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल का ये मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आप इसको कंसीडर कर सकते तो अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है जिसमें कहा गया है कि इंट्रीम ऑर्डर्स अगर स्टे के दिए जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली छः महीने के बाद स्टे जो है वो रिमूव हो जाएगी ठीक है तो इस केस में भी यही हुआ छः महीने के बाद स्टे रिमूव हो गई अब ये जो है प्रोसीडिंग चल रही हैं अब क्लेम क्या किया गया पटिशन में 1991 की पटिशन में कहा गया कि जो ये स्ट्रक्चर है मॉस्क इस इस जो एक्चुअली ये लॉर्ड विश्वेश्वर विश्वेश्वर टेंपल के ऊपर ही बनाई गई है और ये लॉर्ड विश्वे विशेश्वर टेंपल और उसके डिपोट डिवोटिस की ही प्रॉपर्टी है मुस्लिम कम्युनिटी ने जो है इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ इस प्रॉपर्टी को जो काउंटर क्लेम्स हैं मुस्लिम साइड से उसमें कहा गया कि जो हमारे इस टेम्पल में जो प्रे करने के हमारे राइट हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर जो है इस कंट्रोवर्सी को अब दोबारा नहीं खोला जा सकता और ये प्लेस ऑफ वर्शिप जो है एक्ट के अंदर आता है इसलिए इसको दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता अलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला है उन्होंने जो है वाराणसी कोर्ट को बोला है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोसीडिंग्स को विद इन सिक्स मंथ्स खत्म करो आप और कोर्ट को बोला है कि इसका इसकी अब एडजमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि ऑफ कोर्स आगे कोई इसमें दिक्कत ना हो कॉम्यूनल दिक्कत ना हो और उसमें ये भी बोला गया है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट तो सिर्फ कन्वर्जन को रोक रहा है कि प्लेसेज ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप की कन्वर्ट नहीं कर सकते आप उसको किसी दूसरे उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप पता भी नहीं लगा सकते कि वो एक्चुअल में जगह क्या थी ठीक है डिटरमिन करने में रिलीजियस कैरेक्टर इस प्लेसेस और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो नहीं रोक रहा है ठीक है अब इसीलिए ही जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया है कि सबमिट करो रिपोर्ट साइंटिफिक सर्वे की और बताओ कि ये क्या इसका सिचुएशन है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लंपी स्किन डिसीज इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्वेश्चंस रेज किए हैं एक्यूरेसी के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो कैटल डेथ्स के बारे में दी गई हैं कि जिन कैटल की लंपी स्किन डिसीज से डेथ हुई है और इसमें देखा गया है कि डिस्क्रिपेंसी है डेटा में जो डेटा प्रोवाइड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री और फूड प्रोसेसिंग जो है वो कह रही है कि कंट्री में तो डिवेस्टेटिंग आउटब्रेक हुआ था 2021 और 2022 के पीरियड में जिसमें लार्ज स्केल डेथ और इमेसिएशन हुई थी कैटल की इमेसिएशन मतलब बिल्कुल थीनिंग हो गई थी कमज़ोरी आ गई थी कैटल में और इसमें कहा गया कि जो डेटा दे रहे हो आप वो जो है वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता है ठीक है तो लंपी स्किन डिसीज है क्या ये लंपी स्किन डिसीज वायरस से होती है और ये अफेक्ट मेनली कैटल को करती है इसके जो आउटब्रेक हैं ये एपिडेमिक्स में कई बार आते हैं कई साल के बाद ठीक है और इसका जो स्पेसिफिक रेजरवायर है वायरस का ये कहाँ पर है ये भी हमें पता नहीं है इसीलिए जो है इस एपिडेमिक को रोकना मुश्किल हो जाता है 
ठीक है अभी ये जो डिसीज़ है ये ब्लड सकिंग वेक्टर्स के थ्रू जो है ये फैलती है और ये कंटेमिनेटेड वाटर फॉडर और फीड के थ्रू ये फैल जाती है और इन इसमें फिर <coughs> इन्फेक्टेड एनिमल्स जो है उनको आइसोलेट करना पड़ता है हेल्दी वन से और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसमें और सिम्टम्स अगर हम देखें तो इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है लीजन्स डेवलप हो जाते हैं होता कैसे है कि जो ऊपर की स्किन होती है एपिडर्मिस वो अंदर की स्किन डर्मिस के साथ जो है वो जो है उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है सेपरेट हो जाती है जिसकी वजह से लम्ब्स और नोड्यूज बनने लगते हैं एनिमल की बॉडी में और जो है जिसमें कि म्यूकस भरने लगता है सिक्रीजन होने लगती है ठीक है तो इसकी प्रेवलेंस अगर हम देखें तो खासकर ये सब सहारा अफ्रीका में जो है पहले रिस्ट्रिक्टेड थी ये डिसीज लेकिन धीरे धीरे जो है बल्कान में फैली फिर बाकी की कंट्रीज में फैलने लगी अभी जो 2020 2021 2022 से पहले जुलाई 2019 में इंडिया बांग्लादेश और चाइना में ये एंटर किया और उसके बाद इसके आउटब्रेक शुरू हुए और इंडिया में अगर हम देखें तो अक्टूबर थर्टी तक का आंकड़ा ये कहता है कि ऑलमोस्ट तीन लाख के एनिमल्स जो है इससे अफेक्ट हुए थे और जिसमें बाईस के आसपास एनिमल्स जो है उनकी डेथ भी हो गई थी सिर्फ 2023 का ही आंकड़ा ये कह रहा है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है रेड सी में ताकि जो शिपिंग कंपनीज हैं जो इस एरिया में ऑपरेट कर रही हैं बाबल मंथ डैब स्ट्रेट में उनको जो है वो हुथीज से अटैक करने से बचाया जा सके ठीक है तो इसमें यूके यूएस के अलावा ऑफ कोर्स बहरेन कनाडा, फ्रांस इटली नेदरलैंड्स नॉर्वे सेशल्स और स्पेन ने इस मिशन को ज्वाइन किया है जिसमें मिलिट्री शिप्स ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक वेसल्स को एस्कॉट करेंगी बट वो इस तरह से पोजीशन की जाएंगी इस एरिया में ताकि जो है अम्ब्रेला प्रोटेक्शन दी जा सके कमर्शियल वेसल्स को ठीक है तो ये रेड सी जो है आपका नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो कि साउथ वर्ल्ड साउथ ईस्ट वर्ल्ड एक्सटेंड होता है सुएज से इजिप्ट में और बैबल मैन देव में और ये एक नैरो इनलैंड सी है बिटवीन अरेबियन पेनसुला और अफ्रीका और इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो रेड सी में वर्ल्ड के हॉटेस्ट और सॉल्टीएस्ट सी वाटर्स हैं इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है इसकी क्योंकि अगर यहाँ पर इंडियन शिपमेंट शिपमेंट जो यूरोप के लिए जा रही हैं या अफ्रीका के लिए जा रही हैं उनके प्राइस ट्वेंटी से थर्टी इंक्रीज हो जाएंगे अगर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रप्शन आती है इस राउट पर तो इसीलिए इंडिया ने भी आई कोची और आई कोलकाता यहाँ पर लगाई है और इंडिया जो है हैवीली रिलायंट है बाबल मन स्ट्रेट पर क्रूड ऑयल के लिए एल इंपोर्ट्स के लिए और अपने वेस्ट एशिया अफ्रीका और यूरोप के ट्रेड के लिए ये यूरोप ये जो रूट है ये थर्टी परसेंट ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक को भी कैटर करता है ठीक है अब हुथीज से क्यों खतरा है हुथीज हैं कौन ठीक है तो हुथीज बेसिकली शियाइट मुस्लिम सेक्ट है जो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है येमन में और 1990 से ये वहाँ पर एमर्ज हुए इनको अंसर अल्लाह भी कहते हैं बेसिकली सपोर्टर्स ऑफ गॉड हुतीज़ जो है उनको ईरान बैक करता है अब आपको पता ही है कि येमन में जब वॉर हुई थी हुतीज और सऊदी अरेबिया लैड कोलेशन के बीच में वॉर हुई थी जिसमें कि ऑफकोर्स ईरान जो है हुतीज़ को बैक कर रहा था ठीक है अब ये हुतीज यही जो है ये रेड सी में अटैक कर रहे हैं इसराइल के मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट गाजा के रिस्पांस में जो भी कमर्शियल शिप इनको दिखता है ये उसको अटैक करना लग जाते हैं ताकि एक तरह से रिवेंज ले रहे हैं इसराइल का के का जो गाजा के स्ट्रिप के ऊपर अटैक हुआ है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोवा लिब्रेशन डे आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो गोवा लिब्रेशन डे जो है 19 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को फ्री किया था 1961 में 450 इयर्स ऑफ पॉर्चुगेज रूल से पॉर्चुगेज ने इस जो है 1510 में बहुत से पार्ट्स ऑफ इंडिया को कॉलोनाइज किया था गोवा दमन दीयू दादरा नगर हवेली अंजदीवा आइलैंड और लिब्रेशन जो है गोवा की कैसे हुई पॉर्चुगीज कॉलोनियल रूल जो है ये स्मॉल स्केल रिवोल्ट्स फेस करने पड़े गोवा लिब्रेशन मूवमेंट के टाइम इनको जब देश आज़ाद हुआ तो पॉर्चुगीज़ ने जाने से मना कर दिया और कई सालों तक जो है लगभग दस साल तक नेगोशिएशन चलती रहे लेकिन फिर तब नेहरू जी को ये रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं जाने वाले ऐसे मिलिट्री इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा तो सिर्फ छत्तीस घंटे के मिलिट्री ऑपरेशन में ही जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने इनको जो है वो वहाँ से निकाल दिया था ऑपरेशन विजय जो ऑपरेशन विक्ट्री जिसको हम कहते हैं 1961 में ये हुआ था जैसे ही अटैक किया इंडियन ट्रूप्स ने कोई रेजिस्टेंस ही नहीं हुआ पॉर्चुगीज के साइड से और वो डायरेक्टली जो है वो चले गए इस गोवा को छोड़कर ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आई कोची सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इंडियन डिस्ट्रॉयर आई कोची जो है 
उसने 18 सेलर्स जो कि हाईजैक्ड कमर्शियल वेसल एम वी रिवेन में थे उनको इवैक्यूएट किया है सोमालिया से तो आई एन एस कोची सेकेंड शिप है कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की प्रोजेक्ट फिफ्टीन ए में इसको इंडियन नेवी ने बनाया है मेजगांव डॉक लिमिटेड के लिए बनाया है मेजगांव डॉक लिमिटेड ने इसको मुंबई में बनाया है ऑफकोर्स टू थाउजेंड फिफ्टीन में इसको कमीशन किया गया एंटी सबमरीन वेपन्स ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और ये हेलीकॉप्टर्स को भी ये ऑपरेट कर सकते हैं इसके ऊपर से ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मुल्ला पेरिया डैम ये टॉपिक इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु ने जो है डिसीजन जो शटर्स ओपन करने का वो कैंसिल कर दिया है मुला पेरियार डैम का तो मुला पेरियार डैम एक ग्रेविटी डैम है पेरियार रिवर के ऊपर बना है थेकाड़ी इदुकी डिस्ट्रिक्ट में केरला में तो याद रखो ये डैम बना तो केरला में है इसको ऑपरेट लेकिन तमिलनाडु करता है क्योंकि नौ साल की लीज तमिलनाडु के पास है तो ये डैम जो है मुलायार और पेरियार रिवर्स के जो है कॉन्फ्लुएंस पे बनाया गया है 1887 में ब्रिटिश टाइम पर ये बनाया गया था शुरू की थी कंस्ट्रक्शन 1895 में कंप्लीट हुई ऑफ कोर्स और इसमें होता क्या है कि वेस्ट फ्लोइंग जो पेरियार रिवर है उसको ईस्टवर्ड जो है वो एरियड रीजन एरियड रेन शेडो रीजन ऑफ तमिलनाडु में इसका वाटर ट्रांसफर किया जाता है ठीक है और पेरियार नेशनल पैक पार्क भी यहीं पर लोकेटेड है ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समर एयर डिफेंस सिस्टम ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट फायर किया है ये एक तरह से शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको आई के मेंटेनेंस कमांड जो है वो ने डिवेलप के लिए डिवेलप किया गया है और ऑफ कोर्स इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो टेन टू ट्वेल्व किलोमीटर्स है और ये लो फ्लाइंग एरियल टारगेट्स के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है और ये एरियल थ्रेट्स जो मिसाइल्स ऑपरेट कर रहे हैं टू से टू पॉइंट फाइव मैक की स्पीड पे उनको जो है टारगेट कर सकता है और ए आई जो इंडियन एयरफोर्स के आकाश और स्पाइडर सिस्टम्स का को सप्लीमेंट करने के लिए इसको बनाया गया है आकाश मिसाइल सिस्टम हमने अभी पढ़ा था शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है डी ने जिसको बनाया है ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चिट फंड्स ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो लगभग सेवेंटी पीपल जो कि आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस को बिलोंग करते हैं उनके बारह करोड़ रुपए जो है वो लॉस हुए हैं एक चिट फंड स्कीम में रिसेंटली चिट फंड्स क्या होते हैं बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बोरविंग और सेविंग दोनों की एस्पेक्ट्स कवर होते हैं और इसमें कुछ इंडिविजुअल्स अपना पैसा इकट्ठा करते हैं फिक्स सम ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल्स पर समझ लो हर महीने पैसा इकट्ठा किया जाता है और इसमें एक सिंगल मेंबर जो है ग्रुप का उसको ये पैसे मिल जाते हैं कैसे होता है मतलब कोई ड्रॉ निकला या मतलब चिट निकली जिसका नाम निकला उसको पैसे उस टाइम पर मिल जाते हैं हर महीने पैसे देने होते हैं दस लोग हज़ार हज़ार रुपये दे रहे हैं हर महीने तो दस लोग हज़ार रुपये दे रहे हैं तो दस हज़ार रुपये हुए जिसकी भी चिट निकलेगी या जिसका भी जो है लक्की ड्रॉ में नाम निकलेगा उस महीने उसको वो पैसा मिल जाएगा फिर अगले महीने उस उस पर्सन का नाम नहीं आएगा ठीक है और अगले महीने जो है बाकी के जो नौ लोग हैं उनमें से किसी की चिट निकलेगी ये चिट के कंटेक्स में होता है अगर ऑक्शन हो रही है तो ऑक्शन में क्या होता है कि जो है बिडिंग करनी होती है जितने भी मेंबर्स जो है दस लोग हैं इनमें से मेंबर्स जो है बिड करेंगे कि मैं तो दस हज़ार रुपये की बजाय मैं नौ हज़ार रुपये लेने को तैयार हूं अगर आप मेरे को पैसे देते हो तो और या फिर आ, कोई कहे कि मैं पाँच हज़ार रुपये लेने को तैयार हूं मेरे को अगर आप पैसे देते हो तो उसके बाद मैं कभी पैसे बाकी के जो ग्यारह महीने बचेंगे उसमें मैं पैसे नहीं लूँगा ठीक है समझ लो पाँच हज़ार रुपये वाले को जो है क्योंकि उसकी लोएस्ट बेड थी उसको जो है पाँच हज़ार रुपये मिल जाते हैं उस टाइम पर तो जो पाँच हज़ार रुपये बचते हैं क्योंकि सब ने हज़ार हज़ार रुपये डाले थे तो जो हज़ार हज़ार रुपये पाँच हज़ार रुपये बचेंगे तो वो जो है बाकी के सारे मेम्बर्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम डिविडेंड कहते हैं ठीक है तो ये बेसिकली आपने देखा होगा कि लेडीज़ भी घर पर जिसको किटी कहती हैं एक तरह से तो ये चिट फंड उसी की तरह ही ऑपरेट करता है ओके बट लार्ज स्केल पर ऑफ कोर्स नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कल्चर फंड ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है उन्होंने बोला है कि नेशनल कल्चर फंड में 3.7 करोड़ रुपीस नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से आए हैं पिछले पाँच साल में तो नेशनल कल्चर फंड जो है एक ट्रस्ट बनाया गया था 1890 में गवर्नमेंट द्वारा चैरिटेबल एंड आई एम सॉरी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के अंदर एक फंड है 1996 में इसको बनाया गया जिसमें जो कि एक फंडिंग मैकेनिज़म देता है कि इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन भी जो है वो सपोर्ट कर सकें कल्चर और आर्ट को डायरेक्टली एज पार्टनर्स ऑफ गवर्नमेंट्स तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह जो है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मोबिलाइज किया जा रहे हैं इसके जो इसको जो मैनेज करते हैं वो काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर होते हैं कल्चर के
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सॉलिड फ्यूल मिसाइल ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बेलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किया है पावर्ड बाय सॉलिड फ्यूल तो सॉलिड फ्यूल मिसाइल जो है वो इनको डायरेक्टली इमिडिएटली फ्यूल नहीं करना पड़ता अहेड ऑफ द लॉन्च और ये ऑफन ईजियर होते हैं सेफर टू ऑपरेट होते हैं और कम इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है हार्डर टू डिटेक्ट होते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट्स जो होते हैं इसमें वो मिक्सचर होते हैं फ्यूल और फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का और इसमें जो सॉल्ट्स होते हैं पैक्लोरिक एसिड और अमोनिया मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजर होते हैं सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स को अगर हम कंपेयर करें तो लिक्विड प्रोपेलेंट्स जो होते हैं वो ग्रेटर प्रोपल्सिव थ्रस्ट देते हैं और पावर देते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और एक्स्ट्रा वेट चाहिए होता है उसमें सॉलिड फ्यूल डेंस होता है बर्न भी कर जाता है क्विकली और ज़्यादा ट्रस्ट ज़्यादा ट्रस्ट थ्रस्ट जनरेट करता है बहुत ही कम टाइम में सॉलिड फ्यूल जो है वो स्टोरेज में रखना भी आसान होता है लंबे टाइम तक और बिना डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन के एज कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट नाइनटीन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन सो अलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली डिसमिस्ड फाइव पटिशंस बाय यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एंड द ज्ञानव्यापी मॉस्क कमेटी विच एंड इट हैज सेट दैट अ सूट फाइल्ड इन 1991 ओवर द वाराणसी मॉस्क इज कैन नॉट बी बार्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट सो इट हैज़ ऑल्सो आस्ड द कोर्ट हैज़ ऑल्सो आस्ड वाराणसी सिविल जज कोर्ट दैट दिस इंटायर प्रोसीडिंग्स विद दिस मैटर शुड बी एक्सपीडिय एक्सपीडिशियसली कंक्लूडेड within six months so what does this places of worship act say so act, this act was actually brought by the then pv narasimha rao government during the height of the ram temple movement and this act mandated that nature of all places of worship shall remain the same as it was on 15th of august in 1947 except in ayodhya Uh, ram temple case okay so it was also this act was also meant to apply to the disputed kashi vishwanath temple mosque uh, case and the krishna krishna janmabhoomi uh, shahid gah mosque case of mathura okay so this act was basically a legislative intervention which wanted to prevent uh, retrogression uh, so that uh, Uh, secular values can be uh, protected but this act became a bone of contention and it became a matter of uh, conflict between uh, various communities okay so what is the background in which this allahabad high court order has come so petitioners have argued that original suit which was filed in 1991 was not in uh, was not maintainable and it was barred by the places of worship act of 1991 uh, and uh, there was a stay but this stay could not hold because in 2018 the supreme court had said that interim orders of stay given by any courts other than supreme court shall automatically be removed after 6 months unless of course extended so what are the claims in the 1991 petition so in 1991 petition the claim was made that the structure or mosque on top of the taikhana adjoining parts of the old temple of lord vishweshwara are property of lord vishweshwar and devotees and the muslim sides have side has illegally occupied this property but there are counter claims also the counter claims say that the petitioners have every right to offer their prayers in this uh, temp in in the in this temple in question and the places of worship act uh, has uh, uh, foreclosed any controversy in respect of any place of worship okay so what does the allahabad high court order says so allahabad high court is saying that this matter should be closed within 6 months now and the court shall uh, the varanasi court shall not grant unnecessary adjournment to either of the parties and uh, places of worship act this this the important thing is that places of worship act only bars conversion of place of worship worship and not its determination you the first step is to determine the religious character okay this places of worship act is not barring that okay so court uh, shall issue directions to carry out uh, 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 the the uh, in, in case further survey is required the varanasi court shall issue necessary directions to carry out uh, the survey by archaeological survey of india again uh, in case of course it is required okay 
So the next topic is lumpy skin disease. This topic is important for your environment and your social issues topic. So a parliamentary standing committee has raised concerns about the accuracy of information regarding cattle deaths due to lumpy skin disease. So the committee has pointed out that there is a discrepancy between the data provided by the Department of Animal Husbandry and Dairy and the actual situation on the ground. So the standing committee on agriculture, animal husbandry and food processing has presented this report and it has said that the devastating outbreak of LSD in 2021 and 2022 resulted in large scale deaths and emaciation of cattle but the data which has been provided by the uh, by the uh, department of animal husbandry is not in sync with actual ground realities so what is lumpy skin disease so this disease emerges from the lumpy skin disease virus and which mainly affects cattle and this LSD outbreaks occur in epidemics several years apart. So as per this report, the existence of a specific reservoir for the virus is not known. So that's why it is difficult to stop these epidemics. How does this disease spread? So it spreads th uh, through blood sucking vectors. It also spreads through contaminated water, fodder and the feed. And the scientists also believe that uh, uh, advising isolation of infecting infected animals from the healthy ones uh, can um, be an attempt to contain the spread of this virus. And uh, uh, the what are the symptoms of it so generally it causes inflammation of blood vessels and uh, lesions in various organs like liver lungs spleen lymph nodes etc and in turn it causes epidermis the outer skin to separate itself from the dermis which is the inner skin uh, inner layer of the skin which leads to formation of lumps or nodules uh, on the body of the animal and which are of course uh, uh, get which also get uh, filled with mucus and it gets secreted of course it causes other symptoms also and initially it started from the sub-saharan africa slowly from 2015 onwards it started impacting other parts of the world in 2019 it entered india bangladesh and china and as of october 30th 2023 almost 2.87 lakh animals were affected and 22,000 plus animals died during the year 2023 itself so the next topic is Operation Prosperity Guardian. This topic is important for your security and your international relations topics both. So US Defense Secretary has announced that uh, has announced the creation of multinational operation Operation Prosperity Guardian to safeguard commerce in the Red Sea area. So um, the serious uh, the the Yemen Yemenis uh, Houthis have been attacking uh, this area with missiles and drones and the seriousness of the attacks have led to multiple shipping companies to order their ships to hold in place and not enter this area of Pebble Mandeb Strait. So several countries apart from the US like UK, Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles and Spain have joined this mission and of course under this mission it will not happen that military ships will personally escort every specific vehicle or vessel. They will be positioned in such a way that they will provide umbrella protection to as many possible as many vessels as possible. So what is the Red Sea? Red Sea is a narrow strip of water extending southeastward from uh, Suez, Egypt to the Babel Mandeb Strait and it is a narrow inland sea between Arabian Peninsula and Africa and what is the significance of this sea? of this uh, um, this uh, red sea it it has some of the world's hottest and saltiest sea waters it is uh, uh, in case of india of course uh, it is very important for trade routes if it gets disrupted the freight rates for indian shipments headed to europe and africa could surge as much as 25 to 30% india is heavily reliant on the babelman trip strait and it is vital for 30% of global traffic container also uh, container traffic also so who are these Houthis? So they are Shiite Muslim sect and political and military organization which emerged in Yemen in 1990s. They are also known as Ansar Allah which translates to supporters of God and they are backed by Iran. So since the campaign of Israel started in Gaza, these Houthis are attacking ships in the Red Sea uh, to uh, target any commercial ve uh, vessel uh, so as to give their, uh, to, to uh, convey their dissatisfaction of this war in Gaza. Gaza. So the next topic is Goa Liberation Day. This topic is important for your art and culture and your history section. So Goa Liberation Day is observed on 19th of December every year to mark the uh, day when the Indian Armed Forces freed Goa from the 450 years of Portuguese rule. So Portuguese colonized several parts of India in 1510 uh, and uh, it uh, uh, spanned from Goa, Daman, Diyug, Dadra, Nagar Haveli and Anjadiva Islands. So 
how did this liberation of goa happen so the goa liberation movement which uh, started which sought to end portuguese colonial rule in goa started with small scale revolts but uh, between 1947 to 1960s uh, portuguese refused to give up their hold on over goa and in other indian territories and despite um, negotiations initially uh, jawaharlal nehru later realized that these ne negotiations or diplomatic efforts will not uh, be fruitful so that's why military in intervention became the only solution so it took just 36 hours of military operation by indian armed forces which was code named operation vijay or operation victory to to remove these portuguese from goa okay so when the indian troops uh, reclaimed goan territory there was little or no resistance from the portuguese side so and the Portu portuguese rule ended in this region so the next topic is uh, ins kochi this topic is important for your security section so indian destroyer ins kochi evacuated one of the 18 sailors on board uh, of the, the hijacked commercial vessel mv ruan uh, of the coast of somalia so ins kochi is the second ship of kolkata class stealth guided missile destroyers built under the code name project 15a for the indian navy it was constructed by mazagon dock limited in mumbai and it is it has been equipped with advanced uh, supersonic and long range brahmos surface to surface missile uh, the entire anti submarine weapon and sensor suit fitted on board consists of indigenous rocket launchers also the state of the art com combat management system has been integrated with the uh, weapons and sensors here and it can also uh, operate two seeking or chetak helicopters so the next topic is mulla periyar dam this topic is important for your economy section and your environment section so tamil nadu nadu has recently cancelled the decision to open the shutters of mulla periyar dam because after a lalin rail fall and reduced inflow of water to the dam so mulla periyar dam is a gravity dam which is situated on periyar river in uh, iduki district of kerala so remember this dam is located in kerala but it is operated by tamil nadu because of a 999 year lease provided to the state of Tamil Nadu okay so this dam uh, is built at the confluence of Mulayar and Periyar rivers it was uh, built in 1890s uh, during the British rule and the purpose of this dam is to divert the waters of Periyar river eastwards okay remember it, it the water is being transferred eastwards to Tamil Nadu region uh, which is arid rain shadow regions uh, at districts of Tamil Nadu so the next topic is summer air air defense system this topic is important for your security section so indian air force has successfully test fired summer air defense missile system recently and this system is a short range air defense system which has been developed by a unit of uh, uh, indian air force maintenance command it has a maximum range of 10 to 12 kilometers and it is used against low lying aerial targets it can engage aerial threats with missiles operating at a speed range of 2 to 2.5 mac and this system features a twin turret uh, launch platform which is capable of launching two missiles and each missile launcher has an op electro optic system visible it is also expected to supplement indian air force akash and spider missile um, spider systems we all already know we have re uh, just learned recently that akash missile system is a short range surface to air missile system developed by drdo so the next topic is chit funds this topic is important for your economy section so about 70 persons who are belonging to andhra pradesh special police force have lost nearly 12 crore rupees in a chit fund scheme recently so chit funds are financial instruments which are used in both borrowing and saving aspects so what happens here is that a few individuals gather and pool a fixed sum of money at regular intervals and then uh, they get this money so for example let's understand this this entire topic through an example that uh, uh, 10 people decided that they will contribute 1000 rupees per month uh, for one year of course and uh, uh, every in every month there will be a lucky draw let's suppose uh, the name of uh, one person comes he will take the 10,000 rupees that month and for the next 11 months he, his name would not be put into the chit so basically he would not be getting the money for the next tw uh, 11 months okay similarly in the next month uh, uh, out of those 10 people nine people will have the chits and who's, whoever's name comes he will get the money okay so basically it is it is about getting the money in advance if your name comes up in the, into the chit you will get the money in advance uh, instead of waiting for the for a very long period but in case of auction the that the dynamics are different in that case let's suppose 
10 people uh, have pooled 1000 uh, have decided to pool 1000 rupees each month and uh, and how uh, is it decided that who will take the money uh, in that particular month so there will be an auction and the bidders will claim that yes i am willing to take only 9500 rupees uh, if you uh, want to me to pay uh, and let's suppose the lowest bidder is willing to uh, to receive only 8000 rupees out of the the, the 10000 rupees and he's ready to forego 2000 rupees so that he will because he's the lowest bidder he will receive the 8000 rupees and he will not get that opportunity to, uh, to get any money for the next 11 months he will have to contribute 1000 rupees each month but he will get this money 8000 rupees in the first month because he is the winner okay and the 2000 rupees which have been saved that 2000 rupees will be divided amongst all the people and uh, all the members or 10 people who have got, who have joined this chit fund and this will be would be called as a dividend okay so the next topic is national culture fund this topic is important for your art and culture section. So union minister of culture has recently informed the Lok Sabha that national culture fund has received 3.7 crore rupees from non-government sources during the last five years. So this National Culture Fund was established in 1996 as a trust uh, under the Charitable Endowment Act of 1890 and this was established as a funding mechanism so as to enable institutions and individuals to support arts and culture direct art and culture directly as partners with it with the government and the aim is to mobilize extra resources through public private partnership um, towards promoting protecting and preserving India's cultural heritage. So it is managed by and administered by a council and an executive committee council is headed by the minister and executive committee is managed by the secretary the donations to this fund are eligible for tax benefits also so the next topic is solid fuel missile this topic is important for your security section so recently north korea has test fired an intercontinental ballistic missile powered by solid fuel solid fuel missiles do not need any uh, do not need to be fueled immediately ahead of launch they are often uh, easier and safer to operate also and they require less less logistical support they are harder to detect also and they have more survivable they are more survivable than liquid fuel weapons so solid propellants are a mixture of fuel and oxidizer generally the salts like uh, perchloric acid and and ammonia are the common oxidizers so what if we compare with solid fuel uh, and liquid fuel liquid propellants provide greater propulsive, thr propulsive thrust and power but they require more complex technology and extra weight as compared to that solid fuel is dense and burns more quickly and they, that's that's why it generates thrust over a short time okay solid fuel can remain in storage for an extended period of time without degrading or breaking down but this is not but this is a issue with liquid fuel on, uh, only okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care